La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon lunedì a tutti, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News, andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale, la nuova iniziativa del governo per quanto riguarda le banche, dopo il caso eh, Monte dei Paschi di Siena arriva eh, l'idea di eh, pubblicare il nome dei debitori nei confronti delle banche, quindi in un certo senso dirle, eh, di coloro che proprio per i debiti nei confronti delle banche poi portano al fallimento degli istituti di credito. Vediamo infatti il titolo banche sì alla lista nera dei debitori intervista a Baretta bene l'abi etico pubblicare i nomi dei colpevoli dei crack il governo approva la proposta lanciata al mattino da Patuelli, eh, Monte dei Paschi di Siena e istituti falliti via alla commissione di indagine e vediamo l'analisi lavoro la CGL sui referendum non è credibile mentre per quanto riguarda Invece la politica estera, in particolare l'Europa, abbiamo visto anche ieri, se ne è parlato ampiamente anche dai, uh, dai telegiornali, il Movimento 5 Stelle cambia uh, il suo orientamento politico uh, in uh, Europa, passa probabilmente ai liberali. Vediamo. Uh, il titolo Unione uh, Europea, l'ultima giravolta di Grillo, gruppo con i liberal pro euro, addio a Farage, Movimento 5 Stelle si spacca. Ricordiamo che uno uh, dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle era proprio la battaglia contro l'euro, ora invece passa con il gruppo uh, che sembra più uh, europeista. Vediamo infatti il commento perché il leader pentastellato guarda al centro. Lasciamo questo tema che approfondiremo nelle pagine successive perché è il tema di primo piano. Eh, ci spostiamo di spalla, i focus, il pilota Sarri ora a due Napoli per volare davvero, questo per quanto riguarda il calcio, e poi l'arma in più del turnover. Andiamo a centropagina. Uh, giorni di grande gelo in tutta la regione Campania, quindi non soltanto nel Vallo di Diano, ne abbiamo sofferto tantissimo, vediamo uh, come invece come è successo quello che è successo nel, nel resto della regione, perché vediamo che anche uh, Avellino, Benevento e Salerno sono state sotto la morsa del gelo, tanto che oggi tanti istituti scolastici uh, dovevano riprendere le lezioni, invece uh, resteranno chiusi. Grande gelo, l'emergenza ora è nel le scuole, questo è il titolo e poi racconto la magia della neve in spiaggia vediamo poi la foto uh, ci spostiamo di spalla, restiamo sempre a centro pagina, Gerusalemme con un tir uccide quattro soldati vittime schiacciate in retromarcia uh, il killer è uno dell'ISIS e poi le idee l'immobilismo del governo e la miccia dei palestinesi andiamo di taglio basso Permessi edilizi, la paralisi di Napoli, il comune da sei mesi e senza commissione, migliaia di pratiche in attesa. E poi il colloquio, la capria, eh, la lettura mi tiene vivo, lo scrittore, ma non ho più la forza di continuare a scrivere. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, restiamo sul nazionale e vediamo proprio eh, le pagine dedicate al mattino per quanto riguarda il caso del Movimento 5 Stelle che ha annunciato eh, nelle scorse ore la volontà di passare, almeno eh, lo ha annunciato il eh, Beppe Grillo, la volontà di passare eh, in Europa con i, libera con i liberali. Vediamo il titolo Movimento 5 Stelle, ribaltone. In Europa passa da Farange ai liberali, oggi la votazione online su Rousseau, dagli euroscettici all'Alde. Ricordiamo, eh, come abbiamo detto prima, insomma, il Movimento 5 Stelle era tra, proprio tra gli euroscettici, oggi invece vuole passare, vuole lasciare il gruppo degli euroscettici eh, in Parlamento e passare quindi con i liberali che invece sono pro euro. Vediamo la scelta, tre opzioni, restare nell'FD, entrare nell'Alde o rinunciare ad un gruppo. 
queste le possibili scelte del blog. Vediamo poi intanto di taglio basso il tecnocrate eh, Veroftag punta a diventare terzo gruppo, il leader eh, si dà eh, la linea per la corsa alla presidenza del Parlamento europeo, diversi deputati liberali sono irritati per la decisione presa in periodo estivo. E continuiamo sempre su questo tema perché ricordiamo che eh, prossimamente sarà anche eletto il nuovo presidente del Parlamento europeo. Vediamo eh, le reazioni sul blog, intanto il malumore dei militanti eh, da Grillo, l'ennesima giravolta, mh, riti che anche ai tempi limitati per la consultazione sul web. Quindi eh, diverse critiche, meglio soli che eh, con brutti compagni, scrive Carlo Sibiglia su Facebook e poi questo per quanto riguarda i deputati eh, poi a favore l'ora del realismo per incidere con atti concreti nella società, questo è l'altro commento vediamo eh, poi per quanto riguarda invece i eh, i leader europei, Farange, sarebbe completamente illogico per i 5 Stelle unirsi al gruppo più eurofanatico del Parlamento europeo. Salvini, che tristezza, Grillo e i 5 Stelle stanno votando per uscire, peccato, stanno passando dalle barricate alle poltrone, questo è il commento di Salvini. E intanto poi la Serracchiani da Farange a Alde, dal no al sì eh, euro, Grillo mobilita le folle come Benito a Piazza Venezia, si applaudono decisioni già prese e con Rao aderì a un gruppo europeo non significa fare un'alleanza politica il Movimento 5 Stelle rimane il Movimento 5 Stelle difenderà la sua indipendenza queste le parole a sostegno della decisione di Grillo lasciamo eh, questo tema andiamo avanti andiamo sulle pagine dedicate al maltempo eh, in queste ore in questi giorni eh, Epifania, le ultime ore di feste natalizie si sono concluse sotto la morsa del gelo e del ghiaccio non soltanto il Vallo di Diano ha eh, colpito ma l'intera regione Campania e vediamo il titolo neve e ghiaccio, l'emergenza e nelle scuole ad Avellino, Benevento e Salerno oggi non si torna in classe, i presidi a Roma eh, in aula con i piumini. Vediamo il Papa, Papa Francesco, pensare a tutte le persone che vivono nelle strade, poi in Campania la protezione civile proroga l'allerta per le gelate fino a mercoledì, il meteo e le precipitazioni soprattutto in aree interne e montuose possibili sulle coste, l'appello prestare attenzione sul nostro territorio alle fasce più deboli della popolazione. Gli spazzaneve, poi vediamo nelle foto, insomma gli spazzaneve a Bari Altamura e poi il Papa che ieri ha pensato proprio al freddo nel suo Angelus e ha lanciato l'appello eh, per una maggiore attenzione nei confronti soprattutto dei senza tetto. Andiamo di taglio basso, il bilancio agricoltura in ginocchio nel sud, raccolti compromessi, Puglia e Lazio, le regioni maggiormente colpite, allevatori in gravi difficoltà. La nota positiva, il giallo potrebbe inibire il diffondersi di eh, xylella e malattie eh, della vita. E lasciamo anche questa pagina del quotidiano del mattino nazionale per spostarci ora sul mattino di Salerno. Vediamo il titolo di apertura, 500 famiglie senza acqua, quindi si continua sul tema del freddo e del gelo che ha bloccato, ha paralizzato un po', la, uh, un po tutta la regione Campania, 500 famiglie senza acqua, come dicevamo, questo è il titolo, tubature ghiacciate, stop erogazione idrica, scuole e università chiuse, il grande gelo migliora la viabilità ma ancora disagi nei rioni collinari, nuova allerta meteo della protezione civile. E poi l'intervista parla Lopardo, medico del Ruggi, monossido di carbonio, killer vincibile. Andiamo avanti, la storia a trasportare sale combattendo la bufera eh, di neve all'opera tra gelo e vento in tutte, in tutte gialle, in divise militari, operai e dipendenti volontari e forze dell'ordine in questi ultimi tre giorni hanno dovuto affrontare situazioni complesse. Non sono mancate le polemiche soprattutto di cittadini rimasti isolati nei centri storici e in località più difficili da raggiungere, ma l'azione degli operatori ha raccolto anche numerosi elogi e risultati. Questa è la storia raccontata. Dal, uh, da, pa, da Pasquale Sorrentino nel suo articolo che parla veramente del, del grande lavoro 
dei volontari e delle forze dell'ordine al servizio proprio della comunità che è rimasta bloccata dal gelo e dal freddo. Lasciamo questo tema, ci spostiamo di fondo, parliamo delle elezioni provinciali. Ieri consiglieri comunali e sindaci si sono recati a Salerno per votare, per eleggere il nuovo consiglio provinciale. Eh, ogni due anni il consiglio provinciale va rinnovato, a differenza invece del presidente del, eh, della provincia che resta in carica per quattro anni. Ieri le eh, elezioni in Napoli tra i più votati ma tradito a eh, Salerno. Questo è il titolo, questo è il risultato delle elezioni, Paolo Imparato intanto ehm, confermiamo la sua eh, elezione, quindi resta consigliere provinciale a fianco di eh, Giuseppe Canfora eh, fronda contro il sindaco del capoluogo Napoli eh, il PD oltre il 50% dei consensi, ricordiamo che sono elezioni che eh, avvengono solo tramite, eh, eh, solamente dalla, dalla parte di consiglieri eh, comunali e sindaci, quindi insomma so, hanno orientamento eh, soprattutto per quanto riguarda, eh, in, sono indirizzati verso i colori politici delle varie amministrazioni. E lasciamo, andiamo avanti, restiamo su questo tema perché come era previsto centrodestra KO senza sorprese reggono gli apparati di De Luca. Andiamo ora a centropagina, fonderie bocciate dal parco Irno, lente contro la riapertura della fabbrica di fratte, SOS alla regione, atto d'accusa contro l'Episano, troppi materiali inquinanti, il pericolo ambiente e eh, salute. E poi il concerto ne ripercaso da zero all'Europa, un sodalizio con Renato Zero, un tour lunghissimo per lo stivale ed un disco di successo. Questa è la prima pagina mh, del mattino di Salerno, Restiamo sul mattino di Salerno e andiamo proprio a parlare delle elezioni eh, provinciali per il rinnovo del Consiglio provinciale. Vediamo il titolo, provinciali, vittoria PD, ma Napoli non fa il pieno. Democratici oltre quota 50%, il sindaco tradito dalla sua Salerno soltanto 12 voti. E vediamo il leader Landolfi, risposta positiva dai territori, Canfora affermazione netta e poi il caso successo per Corretani, Delfino di Alfieri a Torchiara, la sinistra non decolla. Andiamo di eh, taglio basso, niente sorprese, come dicevamo, centrodestra KO regge l'apparato De Luca, Far Fratelli d'Italia in vantaggio su Forza Italia, soddisfatto Iannone, dati incoraggianti ma province svuotate, Fasano un voto controllabile a differenza che nel referendum e noi con Salvini intanto perde pezzi. E con questi risultati del, uh, delle elezioni provinciali ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie. Bentornati a questa seconda parte della nostra rassegna stampa che apriamo con le pagine della città. La città, titolo di apertura e notizie in primo piano, il, il forte eh, gelo che si è abbattuto su tutta eh, la regione Campania e, e quindi anche sulla provincia di Salerno. Vediamo il titolo, il freddo fa un'altra vittima. È successo a Scafati dove un anziano è stato stroncato da infarto e torna all'emergenza. L'uomo si stava recando a uh, gettare la spazzatura quando è stato colto da infarto. Andiamo avanti perché poi nella fotonotizia intanto vediamo il lavoro dei soccorritori che vanno in aiuto proprio alle famiglie e ai cittadini che sono rimasti bloccati a causa eh, dell'emergenza freddo e eh, gelo. Andiamo ora di, eh, di fondo, lasciamo per il momento questo tema perché, eh, su cui torneremo nelle pagine di primo piano e parliamo invece eh, di politica, parliamo delle elezioni provinciali. Ieri eh, si è votato eh, per il rinnovo del Consiglio provinciale a Salerno. Il PD fa il pieno di voti, ma Napoli perde invece consensi. Questi gli esiti delle elezioni, anche il Vallo di Diano ha il suo rappresentante perché è stato riconfermato eh, Paolo Imparato eh, come consigliere provinciale. Quindi, Vediamo il continuiamo ad, 
eh, su questo tema, il PD fa il pieno di voti alle elezioni provinciali, ma al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per il quale era previsto il pieno dei voti, invece perde sette voti della sua maggioranza. Questo almeno l'analisi dell'autore dell'articolo e poi andiamo avanti scenari 2017 Musi non si programma nulla De Luca gestisce soltanto fondi manca un'idea di programmazione di riequilibrio territoriale De Luca fino a questo momento si sta limitando a gestire i finanziamenti e questo il pensiero di Aurelio Musi saggista e ordinario di storia moderna presso l'Università di Salerno che delinea così gli scenari politici campani del 2017 Andiamo avanti, ci spostiamo di spalle, il caso pericolo frane sulla Cilentana, Vagliante, ora tutta la verità, nuovi fenomeni franosi lungo la Cilentana, Antonio Vagliante ne chiede conto al presidente della provincia Giuseppe Canfora nel mirino eh, dell'ex vicepresidente della giunta regionale la discarica di Gorgo tra Prignano e Agropoli. Andiamo poi di taglio alto, Salernitana eh, impegnata nel mercato, i tifosi chiedono altri rinforzi per la zona playoff, ieri la Serie A vincono tutte le big, Higuain e Dybala trascinano la Juve, poi per, sempre per il calcio Maurizio Romano, calcio solo business senza anima, questa è l'analisi del nuovo calcio Uh, di come si sta evolvendo insomma, il settore calcio in Italia. Lasciamo questo tema, andiamo di taglio basso, Simone nella Parigi degli Umili, dal Salernitano alla Villa Lumière, Villa Lumière lavorando per il Ministero. Questa è la storia dei giovani che hanno lasciato uh, il nostro territorio e la provincia di Salerno per andare a lavorare all'estero. Una provincia di Salerno che non era in grado di offrire uh, il lavoro a questi ragazzi che poi invece sono esplosi all'estero. Lasciamo la... Uh, Prima pagina del quotidiano La Città, torno un attimo sul tema di chiusura, la città sta dedicando sempre ampio spazio a queste storie, infatti ha realizzato una rubrica apposita. Lasciamo questo tema, andiamo sul tema centrale, sul tema principale di questi giorni, cioè la morsa di gelo che ha attanagliato un po' tutta la regione Campania, anche eh, quindi la provincia di Salerno e anche il nostro territorio, ma eh, vediamo per quanto riguarda nelle pagine di primo piano la situazione dell'alto e medio sele che eh, come il Vallo di Diano si è trovato nella borsa del gelo. Oggi scuole chiuse, quindi anche nelle, in quelle aree come anche anche in gran parte uh, dei comuni del Vallo di Diano, a Buccino e Possiglione, lezioni sospese anche domani a Bellizzi, termosifoni accesi di notte uh, per garantire l'apertura della scuola. E poi vediamo coni di ghiaccio sotto i balconi rimossi dai vigili eh, di, eh, de, dalla Polizia Municipale. Intanto c'è poi l'appello a Eboli, servono stufe, paglia e cucce termiche, l'appello dei volontari del canile di Monti di Eboli, 400 animali in difficoltà, molti sono vecchi e malati. E vediamo le condizioni in cui vivono eh, questi cani, cioè alla ghiaccio fuori, eh, quindi hanno bisogno di essere riscaldati viste anche queste temperature che peraltro potrebbero eh, oggi in questi giorni dovrebbero leggermente aumentare ma c'è la previsione di un'ulteriore ondata di gelo quindi eh, serve ancora, ancora il pericolo non è passato andiamo avanti perché poi c'è sempre sulle pagine di primo piano c'è un'analisi di tutta l'Italia perché tutta l'Italia si è trovata eh, colpita da questa ondata di freddo tra queste anche Roma dove la neve è rara e vediamo eh, i monumenti romani che sono coperti completamente coperti dalla neve l'Italia resta sotto zero situazione critica al sud, scuole chiuse in molti comuni a Roma in aula con vestiti adatti al freddo, il Papa nell'Angelus aiutare chi non ha un tetto, da Messina a Torino aperti uffici e stazioni per consentire ai clochard di poter trovare riparo. Andiamo poi di taglio basso per quanto riguarda invece eh, l'agricoltura, campagna in ginocchio, danni per milioni, coltivazioni colpite soprattutto in Puglia e Basilicata, ma la neve sugli ulivi fa sperare contro la xylella, quindi 
è comunque stata ben, uh, è stata ben, ben accettata questa ondata di freddo proprio soprattutto per l'agricoltura e visti anche i pericoli uh, del, um, del, uh, della xylella contro le grandi coltivazioni di ulivo in Puglia. Lasciamo questo tema, andiamo ora sulle pagine di Salerno dove troviamo uh, l'esito le, delle elezioni provinciali, come era atteso ha uh, stravinto il Partito Democratico, anche il Vallo di Diano ha il suo rappresentante con Paolo Imparato che è stato riconfermato uh, consigliere provinciale e vediamo il titolo, il PD fa il pieno ma a Napoli mancano sette voti, parliamo del sindaco di Salerno, uh, si sarebbe aspettato sicuramente un maggiore, um, un maggiore consenso che a quanto pare non è arrivato. Il sindaco di Salerno perde consensi all'interno della sua maggioranza, il più votato è il pupillo di Alfieri, la sinistra resta fuori. Poi eh, vediamo che in questo articolo vengono riportati tutti eh, i nomi dei, ehm, del, degli eletti, tra cui anche Paolo Imparato, sindaco eh, di Padula, che è stato riconfermato insieme a Carmelo Stanziola, eh, Mimmo Volpe e Gerardo Motta. E poi insomma tutti gli eletti, continuiamo così a lavorare per la crescita di una vera alternativa, queste le parole di eh, Loredana Marino di Rifondazione. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo ora sulle pagine dedicate alle notizie uh, del nostro territorio, quindi della parte sud della provincia di Salerno, territori come Sele, Diano e Cilento. Lo abbiamo visto dalla prima pagina, Cilentana, uh, Nuovi Guai, Valiante va all'attacco, fuori i responsabili. L'ex vicepresidente della regione chiama in causa Canfora, che ha voluto la discarica di Gorgo a ridosso della strada. Uh, si sono quindi verificati i nuovi fenomeni franosi e interviene Antonio Valiante che chiede conto al presidente della provincia Giuseppe Canfore. È trascorso proprio più di una settimana, spiega l'ex vicepresidente della giunta regionale, da quando è stata aperta la Cilentana nel tratto di Agropoli Sud Prignano Cilento ed ora apprendiamo di un altro problema sulla medesima arteria che potrebbe nuovamente creare disagi alla circolazione. E andiamo avanti, ci spostiamo di spalla, sala consilina, beni culturali, arrivano i fondi dal Ministero, sono circa 12,5 milioni eh, inseriti negli interventi ammessi a finanziamento per il triennio 2016-2018 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soltanto 202 mila sono stati destinati alla provincia di Salerno e la metà è stata destinata agli interventi previsti per il settore archeologia alla Villa Romana e dal Museo di Sala Consilina, si tratta di due progetti per i quali è previsto un finanziamento di 25 mila euro per ognuno nel 2016 ed un secondo finanziamento dello stesso importo nel 2017. Andiamo poi avanti a centropagina, Castellabate, il clan rivolgono il Castelsandra, Tarallo, Boccia, l'apertura ai privati per il recupero dell'albergo. E poi vediamo come chiude questa pagina, uh, si parla della riattivazione della Sicignano Lago Negro, interviene il presidente del Parco Pellegrino, doppio binario fino a Polla, la riattivazione della Sicignano Lago Negro, e emergono nuovi dettagli sul progetto di riattivazione della Sicignano Lago Negro uh, che, uh, collega, sulla tratta che collega Sicignano degli Alburni a uh, Polla. E poi a Castelnuovo Cilento il paese avrà un nuovo edificio scolastico. Ad annunciarlo il sindaco Eros Lamaida per l'attuale edificio scolastico nella frazione Velina che ospita le materne e le elementari. Era previsto un intervento di adeguamento ai criteri antisismici ma eh, l'invasività e il costo delle opere spiega erano superiori a quelle da sostenere per, eh, per la ricostruzione in situ. E lasciamo questa pagina, lasciamo le pagine del quotidiano La Città, andiamo ora invece a sfogliare le cronache, il titolo di apertura per le cronache dedicato alle elezioni provinciali e soprattutto dedicato al uh, alla mancata, uh, il mancato voto nei confronti del sindaco Napoli di sette consiglieri, titolo uh, molto emblematico quello utilizzato dalle cronache. 
Napoli silurato dal PD, elezioni provinciali come previsto il primo cittadino paga le divisioni all'interno della maggioranza. Il sindaco racimola appena 12 voti, compreso il suo, lascia la provincia infuriato. Prova di forza di Alfieri che sbanca con il suo candidato Cerretani e primo nella lista. E poi vediamo tutti gli eletti, tra cui troviamo anche Paolo Imparato, sindaco di eh, Padula, eh, che sarà quindi il rappresentante del Vallo di Diano in seno alla provincia. Otto infatti eh, i seggi per il eh, Consiglio provinciale per il PD, uno PSI, eh, uno di Forza Italia, Gregorio Fiscina, eh, poi i cittadini per la provincia, Cosimo Ferraioli, Fratelli d'Italia 2 i seggi, eh, e, ma ancora davvero per il centro è andato a Ametrano. Lasciamo la, eh, questo tema, andiamo avanti, Salerno dopo il freddo, manca l'acqua, si registrano tre morti, Salerno e provincia nella morsa del gelo, i decessi avvenuti a Scafati, Nocera Inferiore e Cava, 12 i feriti, a Salerno in campo le autobotti, nel pomeriggio all'Alfano primo, raccolta di cibo e coperte, scoppia la polemica, De Pascale attacca l'assessore Giordano. Continuiamo il fatto di Sabili, la delibera ASL finisce nel mirino del PD, la regione si dissocia questa mattina agli assessori eh, De Luca e Savastano nella sede di Vianizza. E ancora Loreto Junior parla ancora le estorsioni con i Cesarano a Castellammare e Pompei nel mirino del clan, anche la sala bingo del Moxedano. Eh, per quanto riguarda invece lo sport, solo la Serie D ha giocato, ricordiamo che tutte le altre eh, gare dei diversi campionati sono invece state rinviate proprio per il maltempo in Serie D intanto la Nocerina gonfia vele la Sarnese sconfitta Turris e Gragnano pari e infine giovedì alle 14.30 Salernitana Agropoli in campo per ricordare Margiotta questa è la prima pagina del quotidiano Le Cronache con cui chiudiamo questa rassegna stampa io vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro Tg grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata